வெல்கம் டு ரேக்கா நீட் ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டு இந்த சாப்டர்லேருந்து நீட்டில் கேட்கக்கூடிய எல்லா டைப் ப்ராப்ளத்துலேயும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ரொம்ப டைரெக்டாக கேட்கக்கூடிய டைப்பு இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கேட்டிருக்காங்க எப்சலான் நாட்டுக்கு டைரெக்டான கொஷினாக இருந்தாலும் நம்ம ரேராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க எப்சலான் நாட்டுக்கு அதுக்கான யூனிட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதோட யூனிட் ஏன் வச்சுருந்தால் டைரெக்டாக எழுதிடலாம் ஏன் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா இது இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஏதாவது ஃபேமஸான ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் தெரியும் எஃப்இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் தெரியும் இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா எப்சலான் நாட் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை எஃப்ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் நான் இந்த ஸ்டெப்பில் ஃபோர் அண்ட் பையை விட்டுட்டேன் எதனால் விட்டுருக்கோம் அது கான்ஸ்டன்ட்டு அதுக்கு யூனிட்ஸ் கிடையாது அதை விட்டுட்டு நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்சலான் நாட்டுக்கு கியூ ஒன் கியூ டூ பை எஃப்ஆர் ஸ்கொயர்னு வருது ஸோ கியூ ஒன் கியூ டூங்கிறது என்னது சார்ஜஸ் ரெண்டுமே அப்போ இதுக்கு வந்து கூலும் ஸ்கொயர் வரும் டிவைடட் பை ஃபோர்ஸுக்கு நியூட்டன் ஆர் ஸ்கொயர்டு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து டைரெக்டாக நம்ம புக் பேக்கில் கேட்குற டைப்பில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதே டைப்பில் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிளாக் பாடி ரேடியேஷனில் எனர்ஜி டிசிபேஷனோட ரேட்டு வந்து டெம்பரேச்சர் பவர் ஃபோர் இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இந்த ரிலேஷன் வச்சு இந்த ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி தெரிஞ்சிருந்தாலே நீங்கள் ஆப்ஷன் ஏ வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதில் மட்டும்தான் கெல்வின் பவர் ஃபோர் டினாமினேட்டில் கெல்வின் பவர் ஃபோர் இருக்குது இல்லை நமக்கு எக்ஸாக்டாக வேணும் அப்படின்னா இதுக்கான ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன்னு ஈ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ டி பவர் ஃபோர் சிக்மாவுக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சிக்மா ஈக்குவல் டு இ பை ஏ டி பவர் ஃபோர் ஸோ இந்த ஏ இங்கிறது எனர்ஜின்னு தப்பாக எடுத்துடக்கூடாது எனர்ஜின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா நம்ம ஜூன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவோம் இது எனர்ஜி கிடையாது இது வந்து எனர்ஜி டிசிபேஷன் ரேட்டு ஆக்சுவலாக அது டிஇ பை டிடின்னு இருக்கணும் எனர்ஜி டிசிபேஷன் ரேட் அப்படின்னா இது வந்து எனர்ஜியோட ரேட்டுனா எனர்ஜி பை டைம் ஆக்சுவலாக சரிங்களா டிஇ பை டிடின்றது ரொம்ப கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்போ எனர்ஜி டிசிபேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறனால எனர்ஜி பை டைம்ங்கிறது நம்ம என்னது பவர் அப்போ பவரோட யூனிட்டு வாட்டு டினா டினாமினேட்டில் ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர் டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின் பவர் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஏங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் இது ரெண்டுமே இந்த டைரெக்டாக கேட்கக்கூடிய டைப் டைப் டூ பார்த்துடலாம் போன டைப்பில் டைரெக்டாக யூனிட் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த டைப்பு டைரெக்டாக டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கேட்பாங்க இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் ஐயினே வைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆம்பியர்னு எடுப்போம் இங்கே ஐயினே வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன செய்யலாம் நமக்கு நோன் ஈக்குவேஷன் ஓம்ஸ் லவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்லேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ பண்ணிக்கலாம் இந்த வியை திரும்ப பிரேக் பண்ணணும் விங்கிறது வோல்டேஜ் வோல்டேஜுங்கிறது ஒர்க் டன் டு மூவ் யூனிட் சார்ஜ் இதில் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒர்க் டன் பை கியூ வந்து கர சார்ஜ் சார்ஜ் கரண்ட் டேர்மில் எழுதணும்னா ஐடின்னு எழுதலாம் ஏற்கனவே ஒரு ஐ இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஒர்க்குங்கிறது என்னது எஃப் டாட் எஸ் டினாமினேட்டில் ஐ ஸ்கொயர் டி இருக்குது இதுக்கான எல்லா டைமென்ஷனும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எஃப்க்கு வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ எஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஒரு லென்த்து பை ஐ ஸ்கொயர்டாக ஐ ஸ்கொயர்னு வைக்க சொல்லியிருக்கனால நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இல்லைனா ஏன் போட்டால் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஐ ஸ்கொயர்டு டைமுக்கு டி ஸோ நியூமரேட்டில் ரெண்டு எல் இருக்குது எம் எல் ஸ்கொயர்ட் ஆகுது டி மேலே போகும்போது டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆயிரும் ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டைரெக்டாக டைமென்ஷன் கேட்குறாங்க இந்த டைப்பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கூட ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதை பார்த்துருவோம் இது பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்டால் எவ்வளோ ஈஸியான கொஷின் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவல் எஃப் பை ஏ ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எஃப் பை ஏ இது வந்து ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவல் யங்ஸ் மாடல்ஸில் பர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸில் பார்த்துருப்போம் அப்போ எஃப் பை ஏக்கு டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் எம்எல் டி
இந்த டைப்பில் ஏதாவது ரெண்டு மூணு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கான டைமென்ஷனை கம்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க சேமாக இருக்கா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா அந்த மாதிரி செக் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்ட இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த ரெண்டு டைமென்ஷனுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு டைமென்ஷன் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நம்ம செக் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆப்ஷன் ஏ இல்லை யங் ஸ்மார்ட் லெஸ் யங் ஸ்மார்ட் லெஸ்க்கு நம்ம ஃபார்முலா என்ன தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயினு ஸ்ட்ரெயினுங்கிறது ரேசியோ ஆஃப் சிமிலர் குவான்டிட்டிஸ் இதுக்கு வந்து டைமென்ஷனே கிடையாது யூனிட் கிடையாது டைமென்ஷன் கிடையாது அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இப்போ தான் எழுதணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எஃப் பை ஏ ஆயிரும் இதுக்கு என்ன டைமென்ஷன் எழுதணும் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ இதிலே இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து ஈக்குவல் டு ஒர்க்கு ஒர்க்கு வந்து எஃப் டாட் எஸ்னு எழுதலாம் எஃப் டாட் எஸ்னு எழுதலாம் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இது ரெண்டுலேயும் டைமென்ஷன் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது பி எதை கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இம்பல்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இம்பல்ஸ் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி எஃப் இன்டு டைம் எஃப்க்கு எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டைம் வந்து இன்னொரு டி ஸோ எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் வருமா இம்பல்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ண வேண்டியது வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எல் அப்போ எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டினாமினேட்டில் உள்ள மேலே எல் மேலே வரும்போது எல் பவர் மைனஸ் ஒன்றாக மேலே வரும் ஸோ நெட்டாக எம் டி பவர் மைனஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரெண்டு சிமிலராக இல்லைன்னு தெரியுது அடுத்த ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அண்ட் ஒர்க்கு ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் ஈக்குவல் டு எம்விஆர் நீங்கள் ஐ ஓமேகா வச்சு கூட பண்ணலாம் எதை வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்விஆர் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஆறுக்கு ஒரு எல் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ஆங்குலர் மொமெண்டம் இதை கம்பேர் பண்ண வேண்டியது வந்து ஒர்க் கூட ஒர்க் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் எஸ் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் இதுலேயும் சிமிலராக இல்லை அடுத்து டி ஆப்ஷன் ஒர்க் அண்ட் டார்க்கு ஒர்க் ஈக்குவல் டு இங்கே தான் எழுதியிருக்கோம் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ டார்க் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் கிராஸ் ஆர் இல்லை எஃப் கிராஸ் டின்னு எடுப்பீங்க ஸோ இதுவும் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஆருக்கு ஒரு எல் டைமென்ஷன் ஸோ எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு வருது இந்த ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் சிமிலராக இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் டிங்கிறது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எதில் சிமிலராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு டைப்பு இந்த டைப்பில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டோட டைமென்ஷன் வந்து எந்த டைமென்ஷனுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு டைமென்ஷன் தெரியணும் அது இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஃபேமஸான ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் இ ஈக்குவல் டு ஹெச்னி நமக்கு தெரியும் இதில் ஹெச்சு தான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இ பை நியூ எனர்ஜிங்கிறது எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ பை நியூ ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் வந்து டி பவர் மைனஸ் ஒன் டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவில் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் சொல்லுவோம் இப்போ டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகுது ஸோ இது நியூமரேட்டர் போகும்போது டி பவர் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் ப்ளஸ் ஒன்னை சேர்த்தோம்னா டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இதை கீழே உள்ளதோட கம்பேர் பண்ணணும் இந்த டைமென்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி எனர்ஜிக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து வந்து பவர் பவருங்கிறது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன்று டி பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் மொமெண்டம் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று அடுத்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் பண்ண ஆங்குலர் மொமெண்ட்டத்துக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்குது இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இந்த டைப் தான் தேர்ட் டைப்பு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதோட யூனிட்டியோ இல்லை டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவே கொடுத்து கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கேட்கலாம் டைப் ஃபோர் பார்த்துருவோம் இந்த கொஷின் பாருங்கள் யூசஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிஸ்லேருந்து ஒரு சிஸ்டமாக இன்னொரு சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபோ
இதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன என் ஒன் எம் ஒன் எல் ஒன் டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ எம் டூ எல் டூ டி டூ இந்த டைப்பில் டைமண்ட்ஸ்லாம் ரெண்டு பக்கமும் எழுதிக்கணும் இதில் ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் புக்லேயும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த டைப்புக்கு ஸோ நான் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கூடிய அந்த ஃபோர் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூபை இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பக்கம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக எடுத்துக்கலாம் இவங்க கொடுத்துருக்க வந்து டென்சிட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு டென்சிட்டிக்கு எப்படி எழுதுறது என் ஒன் டென்சிட்டி வந்து மாஸ் பை வால்யூம் இல்லையா மாஸ் பை வால்யூம் இது மொதல் சிஸ்டத்தில் எழுதிக்கலாம் இதே மாதிரி என் டூ மாஸ் பை வால்யூம் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது சிஸ்டத்துக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என் ஒன் இன் டூ மாஸ் வந்து என்னது மாஸு பை வால்யூம்ங்கிறது வந்து லென்த் கியூபு அப்போ எல் ஒனில் த்ரீ டைம்ஸு இதே மாதிரி இது என் டூ இந்த பக்கம் எம் டூ மாசு வால்யூம் வந்து எல் கியூபு எல் கியூபை நான் லென்த்தோட டைமென்ஷனில் எல் டூவில் த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பக்கம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இந்த என் ஒன்றுங்கிறது எத்தனை டைம்ஸு அந்த யூனிட் இருக்குது இங்கே வந்து ஃபோர் கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எடுத்தாச்சு ஸோ மாசை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க கிராமில் தான் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க லென்த்தை வந்து சென்டிமீட்டர் கியூபில் தான் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஈக்குவல் டு இது என் டூ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு தெரியாது இன்டூ எம் டூ இந்த சிஸ்டத்தில் மாஸ் வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்னு எடுக்கிறத கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் மேக் கொடுத்துருக்காங்க லென்த்தை வந்து டென் சென்டிமீட்டராக எடுக்கிறாங்க அப்போ டென் சென்டிமீட்டர் கியூப் இப்போ என் டூக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க என் டூ ஈக்குவல் டூ இது அப்படியே டினாமினேட்டில் வருமா இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர் இருக்குது ஜி ஜியோட டினாமினேட்டில் ஹண்ட்ரட் ஜி வரும் இங்கே ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்குது இங்கே டென் சென்டிமீட்டர் கியூப் இது நியூமரேட்டர் வரப்போகுது அப்போ டென் சென்டிமீட்டர் கியூபு டென்லேயும் ஒரு கியூப் இருக்குல்ல த்ரீ டைம்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சோம்னா டென்னில் ஒரு கியூப் இருக்குது சென்டிமீட்டர் தான் லென்த்து தான் ஒரு டென் சென்டிமீட்டர்னு எடுக்கிறாங்க இப்போ வால்யூம் நம்ம எடுக்கும்போது அது டென் கியூப் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆகும் கீழே வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூபு தட் இஸ் ஒன் கியூப் சென்டிமீட்டர் கியூப் அந்த மாதிரி அப்போ இப்போ கேன்சலில் ஜி ஜி சென்டிமீட்டர் கியூப் சென்டிமீட்டர் கியூப் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது இது வந்து தௌசண்ட் இருக்கும் தௌசண்ட் பை ஒன்றுன்னு இருக்கும் இதை கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ்ன்னு வரும் இது ஆன்சர் இதுவும் திரும்ப கொஷின் கேட்க சான்ஸ் உள்ள ஒரு டைப்பு இதே டைப்பில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அதே டைப்பில் உள்ள இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒரு சிஸ்டத்தில் லென்த்தை வந்து டென் சென்டிமீட்டர் மாஸ் டென் கிராமு டைம் வந்து பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் எடுத்தால் அந்த சிஸ்டத்தில் உள்ள ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் சிஸ்டத்தில் ஆக்சுவல் சிஸ்டங்கிறது எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டில் ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எஸ்ஐயில் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஐயில் எத்தனை யூனிட்டாக இருக்கும் எத்தனை நியூட்டனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் என் ஒன் எம் ஒன் எல் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ எம் டூ எல் டூ டி டூ இந்த சின்டெக்ஸில் நம்ம எழுதணும் இப்போ கொடுத்துருக்க வந்து ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபோர்ஸுக்கான டைமென்ஷன் என்னது எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இதை இந்த செட்டப்பில் எழுதிக்க போகிறோம் என் ஒன் எம் ஒன் எல் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ டினாமினேட்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பவரில் மைனஸ் வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது கேர்லெஸ்ஸில் ஏதாவது தப்பு பண்ண சான்ஸ் இருக்குது டி ஒன் ஸ்கொயர்னு டினாமினேட்டில் வச்சுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு என் டூ எம் டூ எல் டூ ஒன் பை டி டூக்கு ஸ்கொயர் இந்த சின்டெக்ஸில் இருக்கணும் நம்ம கேட்டுறக்கூடிய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு அந்த எம்எல்டியை எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த டென் சென்டிமீட்டர் டென் கிராம் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு ஃபோர்ஸுங்கிறது இதுக்குள்ள எத்தனை ஃபோர்ஸுக்கு எத்தனை நியூட்டனுக்கு ஈக்குவல் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு ஃபோர்ஸு இந்த சிஸ்டத்தில் லென்த் எப்படி எடுக்கிறாங்க டென் சென்டிமீட்டர்னு எடுக்கிறாங்க சாரி ஃபஸ்ட்டு மாஸ் எழுதியிருக்காங்களா மாஸ் வந்து டென் கிராமு அடுத்து டென் சென்டிமீட்டர் லென்த் எடுக்கிறோம் டைம் வந்து பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் எடுக்கிறோம் இது வந்து இந்த ரெண்டாவது சிஸ்டத்தில் என் டூ இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இது வந்து எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஆப்ஷனை வச்சு பார்த்தாலே தெரியுது நியூட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எஸ்ஐயில் நம்ம எம்எல்டி எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் எஸ்ஐ யூனிட்டில் மாஸ் வந்து கிலோகிராம்
நியூமரிக்கலையும் சேர்த்து தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அகெயின் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பண்ண மாதிரி என் டூக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த செட்டப் இந்த பக்கம் வரப்போகுது இங்கே ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது டென் கிராம் பை ஒன் கேஜி டென் சென்டிமீட்டரில் டிவைடர் என்ன வருது ஒரு மீட்டர் இன்ட்டு இது நியூமரேட்டர் வந்துடும் அப்போ ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றை விட்டுருவோமா ஒன்றை விட்டுட்டு டென் கிராம் பை ஒன் கேஜிங்கிறது எத்தனை கே எத்தனை கிராம் ஏதாவது ஒரு யூனிட்டை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஒன்று நியூமரேட்டில் உள்ளது கேஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லை டினாமினேட்டில் உள்ளது கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கேன்சல் பர்பஸ்க்காக ரெண்டு யூனிட்டையும் கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு ஃப்ராக்ஷனில் வராது டினாமினேட்டர் மாற்றணும்னா ஸோ இது வந்து தௌசண்ட் கிராம்ஸு இது வந்து டென் சென்டிமீட்டர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் மீட்டர் சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இது ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறது டென் ஆகுமா இது வந்து டூ எஸ் மாதிரி போட்டேன் ஸ்கொயரு வந்து டென் ஆகும் டென் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இந்த ஸ்டெப்பில் இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன் பை டென் டென் பை தௌசண்டில் ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணிட்டா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இதில் ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணிட்டா ஒன் பை டென் இருக்கும் இது டென் ஸ்கொயருங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட்னு வந்து நிற்கும் இதை ரெண்டையும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் பை டென்னு தட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் இதுதான் என் டூ அதே மெத்தடில் தான் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ரொசீஜராக இருந்தாலும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டைப் தான் அடுத்த டைப் பார்க்கலாம் டைப் ஃபைவ் இதுவும் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸோட யூசஸில் இருந்து தான் இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை பொறுத்த அளவில் நான் இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிற டைப் வந்து இந்த டைப் தான் இந்த டைப்பில் இருந்தால் ரீசெண்ட் இயர் எல்லாத்துலேயுமே ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்காங்க திரும்ப கேட்குறதுக்கும் சான்ஸ் அதிகமான டைப்பு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டக்கூடிய இந்த சாம்பிள் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து இவிடி எனர்ஜி வெலாசிட்டி டைமை வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸாக எடுத்துட்டோம்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும் நாளுக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தெரியணும் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் எம்எல்டியில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம எம்எல்டிக்கு பதிலாக இப்போ இவிடியில் எடுக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ இவிடினா எனர்ஜி வெலாசிட்டி டைம் இப்போ இதோட பவர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது நமக்கு டைரெக்டாக எம்எல்டியில் எழுதும் போது ஒரு எனர்ஜி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூனு எழுதுகிறோம் அதில் பவர் இருக்கு இல்லையா இந்த பவரை கால்குலேட் பண்ணுறது இங்கே வேலையே ஸோ இ பவர் ஏ வி பவர் பி சி பவர் சாரி டி பவர் சி இப்படி நான் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கம் டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து எஃப் பை எல் எஃப் பை எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எம் டி பவர் மைனஸ் டூ வரும் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா இது எனர்ஜி எனர்ஜிக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ பவர் ஏ வெலாசிட்டிக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் பி டைம்க்கு டி தான் பவர் சி இப்போ இந்த பக்கம் பவர்ஸ் எல்லாம் காமன் பவர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காமன் பேஸ் இருந்துச்சா அதோடய பவர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாஸ் ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது இப்போ மாஸ் பவரில் உள்ள ஏ ப்ளஸ் லென்த் எங்கெங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ரெண்டு டேமில் இருக்குது இதில் வந்து டூ ஏ டைம்ஸு இங்கே வந்து ப்ளஸ் பி டைம்ஸு அடுத்து வந்து டைம் டைமில் இங்கே மைனஸ் டூ ஏ இருக்குது ஃபஸ்ட் டேமில் செகண்ட் டேமில் மைனஸ் பி இருக்குது தேர்ட் டேமில் ப்ளஸ் சி இருக்குது இந்த பக்கம் பவர் எம் ஒன் டைம் தான் இருக்குது எம் பவர் ஒன்று எல் பவர் ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் எல் இல்லாதனால டி பவர் மைனஸ் டூ இப்போ ரெண்டு பக்கம் காமன் பேஸ் இருக்குது அப்போ பவர்ஸை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா ஏ இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருது அடுத்து டூ ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ப்ளேஸில் இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ எல் பவர் இங்கே டி பவரில் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி இங்கே டி பவரில் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஏ ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சிடுது அப்போ இங்கே வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு கிடச்சிருது இந்த ரெண்டு வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு ஏ வந்து ஒன்று மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பி மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்போ இது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஆகிடுது ப்ளஸ் சி 
அப்போ இ பவர் ஏ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று வி பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் இது ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் டைப்பு திரும்ப ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த டைப்பில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின் மாதம் வந்து எஃப்விடியில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மாதம் எழுத போகிறோம் மாதுக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம் தான் எம் பவர் ஒன்று எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாமா இதை என்ன டேர்ம்ஸில் எழுத போகிறோம் எஃப்விடியில் எஃப் பவர் ஏ வி பவர் பி டி பவர் சி லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணோமோ அதே மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் குவான்டிட்டிஸ் தான் கொஞ்சம் வேரியாக இருக்குது எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் ஏ வெலாசிட்டிக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் பி டைம் டீனே வச்சுக்கிறோம் பவர் சி ஸோ எம் பவரில் தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் எம் பவரில் எம் ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது ஏ மட்டும்தான் எல் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது எல் பவர் இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே எல் பவரில் ப்ளஸ் பி இருக்குது டி பவரில் இங்கே மைனஸ் டூ ஏ இங்கே மைனஸ் பி இங்கே ப்ளஸ் சி இங்கே எம் பவர் ஒன்று எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ ஸோ ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் எம்மோட பவர் ஏ இருக்குது இங்கே எம்மோட பவர் ஒன்று ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எல் பவரில் ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஒன்று இல்லை ஜீரோ மூணாவது ஈக்குவேஷன் டி பவரில் மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இங்கே டி பவரில் ஜீரோ இப்போ ஏ ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சிடுது ஏ ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இந்த ரெண்டு வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ ஒன் டைமு மைனஸ் ஆஃப் பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் டூன்னு வருது இது ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருது ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்று இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பவர் ஒன்று வி பவர் மைனஸ் ஒன்று சி பவர் ஒன்று ஆப்ஷன் டிங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் இது சிலாம் இது வந்து டீன் போடும் டைம் பவர் ஒன் அடுத்த டைப் பார்ப்போம் இந்த டைப் பாருங்கள் இதுவரை இந்த டைப்பில் ரொம்ப ரேராக தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆனால் இதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஈக்குவேஷன் டைப்பு x ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டு பியோட யூனிட் கேட்குறாங்க யூனிட் கேட்பாங்க இல்லை டைமென்ஷன் கேட்பாங்க எதா ஒன்று ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன தெரியணும் இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து x வந்து டைம் ட்ராவல்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸு சாரி வாட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்னா இப்போ இந்த ஏடியோட காம்பினேஷனும் எப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இதுவும் கண்டிப்பாக இந்த ஆர்ஹெச்எஸ் ஃபுல்லாகவே டிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்க முடியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆகிச்சுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த டோட்டல் காம்பினேஷன் வந்து டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒவ்வொரு டேர்மும் கண்டிப்பாக டிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கும் இல்லையா எனி யூனிட் எஸ்ஸோட யூனிட்டில் வேறு ஏதாவது வேல்யூஸ் இருக்கலாம் அப்போ இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் தான் இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் டிஸ்டன்ஸோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தான் இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பிடி ஸ்கொயரோட டைமென்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் டிஸ்டன்ஸோட டைமென்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு எல் பை இந்த டி ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க டி பவர் மைனஸ் டூ சாரி இங்கே வரும்போது டி பவர் டூ மேலே வரும்போது எல் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு வருது எல் டி பவர் மைனஸ் டூன்னா டிஸ்டன்ஸு அண்டு இது ரெண்டு டைம் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறோன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லேயே டிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் மெஷர்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ மீட்டர்ஸ் பர் டைம் வந்து டி ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு அப்போ இந்த டோ டோட்டலும் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டாக தான் இருக்க முடியும் அதில் இண்டிவிஜுவல் டேர்ம்ஸும் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டாக தான் இருக்க முடியும் ஆனால் ஏ அண்ட் பி தனித்தனியாக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இட் இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் டி ஆனால் இந்த காம்பினேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இதோட லென்த்தோட டைமென்ஷன்லாம் இருக்கும் இந்த செட் ஆஃப் காம்பினேஷன் வந்து எல்லோட டைமென்ஷனில் தான் இருக்கும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதே டைப்பில் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் கேட்ட கொஸ்டினில் பாருங்கள் ஏடி ப்ளஸ் பி பை டி ப்ளஸ் சி இதில் ஏபிசி மூணுமே கால்குலேட் பண்ணணும் போன இதில் யூனிட்டு கேட்டாங்களா இதில் யூனிட்டுக்கு பதிலாக டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவே கேட்டாங்க 
ஸோ நமக்கு என்ன தெரியுது இதோட டைமென்ஷன் வந்து எதோட டைமென்ஷனாக தான் இருக்க முடியும் வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷனாக தான் இருக்க முடியும் இந்த டோட்டல் செட்டப்போட டைமென்ஷன் வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷனாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா அடிஷனில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த டினாமினேட்டில் உள்ள டிஎன்சி இது ரெண்டும் ஒரு அடிஷனில் இருக்குது அப்போ இதோட டைமென்ஷன் என்னவாக இருக்க முடியும் டீ கூட டைம் கூட ஒரு சிங்கிற வேரியபிளை ஆட் பண்ணுறோன்னா இந்த சியும் மஸ்ட் பி இன் யூனிட் ஆஃப் டைம் தான் சரியா அப்போ டி ப்ளஸ் சியோட காம்பினேஷன் வந்து என்னவாக தான் இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக டைமாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ டைம் கூட டைமாக தான் ஆட் பண்ண முடியும் அப்போ சியோட டைமென்ஷன் நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிடுது டைம் இது ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சிடுது அதுக்கப்புறம் ஏடி இதோட டைமென்ஷன் எதோட டைமென்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் வியோட டைமென்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் வியோட டைமென்ஷன் என்னது வெலாசிட்டிக்கு எல்டி பவர் மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எல்டி பவர் மைனஸ் ஒன்று பை டைமோட டைமென்ஷன் டி டி மேலே போகும்போது எல்டி பவர் மைனஸ் டூ இது ஏவோட டைமென்ஷன் அடுத்து இதில் போடலாம் இது பி பை இதில் டைமென்ஷன் சப்மிட் பண்ணுங்கள் பி பை டி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு வின்னு இருக்கும் வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன் ஆக்சுவலாக நாட் ஈக்குவல் டு வி இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வி இருந்தாலும் டைமென்ஷன் வைஸ் எழுதணும்னா இது வீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அப்போ பி ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைமோட டைமென்ஷன் வெலாசிட்டி எல்டி பவர் மைனஸ் ஒன்று இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே டைமென்ஷன் தானே அதுக்கான டைமென்ஷன் என்னது டி அப்போ டீ டி பவர் மைனஸ் ஒன்று கட் ஆகிடுது நமக்கு வந்து டைமென்ஷன் பிக்கு வந்து எல்னு வருது அப்போ ஆன்சர் என்ன ஏக்கு வந்து எல்டி பவர் மைனஸ் டூ பிக்கு வந்து ஜஸ்ட் எல் மட்டும்தான் சிக்கு வந்து ஜஸ்ட் டி இந்த டைப்பில் ஈக்வேஷன் டைப்லேயும் கொஷின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் டைப் செவன் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டுலேயும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எது டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இதில் ஆப்ஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளது பாருங்கள் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட்னா டைமென்ஷன் இருக்கணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கணும் ரிஃப்ராக்டி இண்டெக்ஸ் மியூ மியூக்கு வந்து என்ன டைமென்ஷன் யூனிட் கிடையாது நோ யூனிட்ஸு ஹென்ஸு அதுக்கு நோ டைமென்ஷன் சரிங்களா பி வந்து பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ அகைன் இட்ஸ் ரேஷியோ அந்த ரேஷியோக்கு பாய்சான்ஸ் ரேஷியோக்கு நோ யூனிட்ஸு ஹென்ஸ் நோ டைமென்ஷன் சி ஆப்ஷன் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி என்னது ரோ ஆஃப் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ரெண்டு டென்சிட்டிக்குள்ள ரேஷியோ அப்போ ரெண்டும் சிமிலர் குவான்டிட்டியாக இருந்தால் அதுக்கு யூனிட் கிடையாது அப்போ அதில் டைமென்ஷனும் கிடையாது ஆப்ஷன் டி கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது அது வேல்யூ இருக்குது ஜி எங்கே இன்வால்வ் ஆகுது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷன் லெசனில் ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இதை ஜிக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஜி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் ஒன் எம் டூன்னு வரும் இதோடய யூனிட்டு நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர்னு இது யூனிட் இருக்குது யூனிட் இருக்கனால இது கண்டிப்பாக டைமென்ஷனாக இருக்குது அப்படியே கூட டைமென்ஷனாக நீங்கள் எழுதலாம் என்ன வரும் ஜிக்கான டைமென்ஷன் நியூட்டன்னா ஃபோர்ஸு ஃபோர்ஸுக்கு எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டிஸ்டன்ஸு மீட்டர் ஸ்கொயர் சாரி லென்த்து ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மாசு மாஸ்க்கு வந்து எம் பவர் டூ ரெண்டுக்கும் சேர்த்தோம்னா எம் பவர் டூ இது மேலே போகும்போது எம் பவர் மைனஸ் ஒன்று எல் கியூபு டி பவர் மைனஸ் டூனு இதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது அப்போ இதுதான் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அது எப்படி கேட்குறாங்க பி ப்ரெஷர் சி வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் கொடுத்துட்டாங்க எஸ் பாருங்கள் எஸ் ரெப்ரஸன் ரேடியேஷன் எனர்ஜி ஸ்ட்ரைக்கிங் யூனிட் ஏரியா பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் பி பவர் எக்ஸ் எஸ் பவர் ஒய் சி பவர் ஜட்னு எழுதணும்னா டைமென்ஷன் லெஸ்ஸாக வரணும்னா எக்ஸ் ஒய் ஜட்டோட வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்ம எழுத வேண்டியது வந்து பி பவர் எக்ஸு எஸ் பவர் ஒய் சி பவர் ஜட்டு ஓகேவா இந்த செட்டப்பில் எழுத போகிறோம் ஸோ பிக்கு வந்து டைமென்ஷன் என்ன ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் ப்ரெஷருக்கானது எஃப் பை ஏ அப்போ எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன்று டி பவர் மைனஸ் டூ பவரில் எக்ஸு எஸ்ஸுங்கிறது கொஷனில் கொடுத்தது வந்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வெலாசிட்டி அப்புறம் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் கேட்கும் போது ப்ரெஷர் 
சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அண்ட் வெலாசிட்டி கேட்டிருக்காங்க அது தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும் இந்த எனர்ஜிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு சர்ஃபேஸில் ஒரு செகண்டில் உள்ள எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம எனர்ஜின்னு ரேடியேஷன் எனர்ஜின்னு எஸ்னு எனர்ஜிக்கான டைமண்ட்ஸ்னு சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து ரேடியேஷன் எனர்ஜி ஸ்ட்ரைக்கிங் பெரு ஏரியா பெர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கு தகுந்த யூனிட்டை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எப்படி அந்த யூனிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது தனியாக பண்ணி பார்த்துக்கலாமா எஸுக்கு வந்து எனர்ஜி எனர்ஜி பெர் ஏரியா பெர் டைம் எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ எனர்ஜிக்கு பை ஏரியாவுக்கு எல் ஸ்கொயர்டு டைமுக்கு ஒரு டைம் எல் ஸ்கொயர்டு எல் ஸ்கொயர் கரெக்ட் ஆகிடுது இந்த டைம் மேலே போகும்போது டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ மொத்தமாக டி பவர் எம் டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் இதோட பவரில் ஒய் சிங்கிற வெலாசிட்டி தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று அதோட பவரில் இசட் ஸோ இதோட பவர் எல்லாம் காமன் ஆக்கலாம் எம் பவர் என்ன இருக்கு இங்கே ஒன்று ரெண்டு டேமில் தான் அப்போ இதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எல் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே எல்லே கிடையாது இதில் வந்து ப்ளஸ் ஜெட் டி பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒரு ஜெட் தான் மைனஸ் இசட் சரிங்களா இது டோட்டலான டைமென்ஷன் அவங்க கொடுத்ததுக்கு இப்போ இந்த டோட்டல் டைமென்ஷனில் ஆப்ஷனில் உள்ள எந்த எக்ஸ்ஒய் இசட்டோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு டைமென்ஷன் லெஸ்ஸாக வருதுன்னு பார்க்கணும் டைமென்ஷன் லெஸ்ஸுன்னா எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ வரணுன்னா எக்ஸ்ஒய் இசட்டோட வேல்யூஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க இதுதான் கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்போ எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இது ஜீரோ வரும்னு பார்க்கணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் அதான் கரெக்டாக என் சார் எக்ஸ்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒய்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இது எப்படி பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் நம்ம இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு மைனஸ் ஒன்று அப்போ நமக்கு ஜீரோ வருது இந்த கண்டிஷன் கரெக்டு அடுத்து இதில் பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட்டும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ தான் எல் பவரில் வந்து ஜீரோ ஆகும் இப்போ மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகுது இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது மூணாவது மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஜட் வந்து ஜீரோ ஆகணும் ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஒன்று தான் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் வந்து மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் ஜட்டு ஜட்டோட வேல்யூ ஒன்று இது வந்து என்ன வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று இப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இதுவும் ஜீரோ ஆகுது அப்போ இது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எந்த ஆப்ஷனில் நமக்கு எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ வருதுன்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா கொஸ்டினே கொடுத்துருக்கா எந்த எக்ஸ்ஒய் செட்டோட வேல்யூவில் பி பவர் எக்ஸ் எஸ் பவர் ஒய் சி சி பவர் ஜெட்டுங்கிறது டைமென்ஷன் லெஸ்ஸாக கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு புது டைப் ப்ராப்ளம் தான் பழைய வருஷங்களை கேட்டாலும் இந்த டைப் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் திரும்ப ரிப்பீட் ஆனால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா அவ்வளோதான் நம்ம எரர்ஸ் போயிடலாம் டைப் எயிட்டு எரர்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஷின் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு டாபிக் வந்து பர்சன்டேஜ் எரர் பர்சன்டேஜ் எரரில் இந்த டைப் ப்ராப்ளம் தான் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஏபிசிடியோட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஏ மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பர்சன்ட் எரர் வருது பி மெஷர் பண்ணும்போது ரெண்டு பர்சன்ட் எரர் வருது சி மெஷர் பண்ணும்போது மூணு பர்சன்ட் எரர் இருக்குது டி மெஷர் பண்ணும்போது நாலு பர்சன்ட் இருக்குது பிங்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதை எப்படி எழுத முடியும்னா ஏ க்யூப் பி ஸ்கொயர் பை சிடின்னு எழுத முடியும் இப்படி இருந்தால் பியில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எரர் இருக்கும் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் பி ஈக்குவல் டு ஏவில் உள்ள எரரில் ஏ வந்து மூணு டைம் மெஷர் பண்ணுறோம் ஏ க்யூப்னால் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒரு டைம் மெஷர் பண்ணும்போதே ஒரு பர்சன்டேஜ் எரர்னால் த்ரீ டைம்ஸ் மெஷர் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் ஏ அதே மாதிரி பியில் வந்து டூ டைம்ஸ் மெஷர் பண்ணுறோம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் பி அடுத்து சி டினாமினேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே மைனஸ் போட்டுறக்கூடாது இது காமனாக பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்கு அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணிடக்கூடாது டிவிஷனில் இருந்தாலும் அது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் அந்த குவான்டிட்டி நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம்
d எத்தனை டைம் அசர்ட் பண்ணுறோம் ஒரு டைம் தான் அதில் உள்ள எரர் வேல்யூ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு இந்த பர்சன்டேஜ் எரர் நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பியில் உள்ள பர்சன்டேஜ் எரர் டூ ப்ளஸ் சியில் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ தான் ப்ளஸ் டியில் ஃபோரு அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோரு டென்னு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட்டுங்கிறத ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் போயிட்ட கொஷனு இதே டைப்பில் டூ தௌசண்ட் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கு பாருங்கள் இந்த டைப்பு இதில் வந்து ஏபிசிடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி என்னென்னே கொடுக்கல அது ஏ ஸ்கொயர்டு பி பவர் ஒன் பை டூ சி பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டி பவர் த்ரீ இப்படி எழுதணும்னா லாஸ்ட் டைப்பில் எழுதுங்க பர்சன்டேஜ் எரர் இன் எக்ஸு இப்போ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் ஏ ப்ளஸ் இது ஒன் பை டூ ஜஸ்ட் ஒன் பை டூவாலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் பி ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் சி நான் மைனஸ் போடல டினாமினேட்டில் உள்ளதுக்கு ப்ளஸ் தான் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் டி சப்ஸ்டியூஷன் போயிடலாம் ஏல வந்து ஒரு பர்சன்ட் ஒன் பை டூ இன்ட்டு பியில் ரெண்டு பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு சியில் மூணு பர்சன்ட் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டியில் நாலு பர்சன்ட் டூ 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 கட்டாயிரம் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் த்ரீ த்ரீ கட்டாயிரம் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெல் ஆகுது ஃபோர்டீன் இந்த டைப்பில் திரும்பவும் கொஷின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ஈஸியான பர்சன்டேஜ் டைப்பில் பர்சன்டேஜ் எரர்லேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின் பழைய வீடியோக்களையும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த டைப் பார்க்கலாம் டைப் நைன் இந்த எரர்ஸ்லேயே டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டூ பாடிஸ் மெசர் பண்ணுறாங்க அதில் டி ஒன்னோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது டுவெண்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டி டூ எப்படி இருக்குது ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ரெண்டுலேயும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸு அண்ட் எரர் கேட்குறாங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸு நம்ம டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் இங்கே இருக்குது டெம்பரேச்சர் ஸோ இதில் இது டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அடுத்து எரரில் கேட்குறாங்க இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அந்த காமனாக இந்த டிஃப்ரென்ஸில் என்ன எரர் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எரரை பொறுத்தளவில் பழைய ப்ராப்ளத்துலேயே சொன்னோம் எப்பயுமே எரர் வந்து ஆடாக தான் செய்யும் இது எரரில் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு இங்கே எரர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே எரர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பாயிரும் எப்பயுமே எரர் வந்து ஆப்ஷனில் கொடுக்கலையோ ஓகே எப்பயுமே எரர் வந்து கண்டிப்பாக ஆடாக தான் செய்யும் இது பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இது ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் அதே டைப்பில் இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஹைட் ஆஃப் பிரிட்ஜு கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து டைமில் உள்ள எரர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு செகண்ட் டைம் மெஷர் பண்ணோம்னா அதில் எரர் எவ்வளோ இருக்குமா டெல்டி பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இருக்குமா ஃபார் டைமு டூ செகண்ட்ஸு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுறதுல என்ன எரர் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட ஹைட்டை நம்ம முதல் மெஷர் பண்ணிடலாம் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா பண்ணலாம் ஆஃப் இன்ட்டு ஜியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு டி ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு டூ பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ ஒரு டூ கட் பண்ணிக்கலாம் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட ஹைட்டு இப்போ இந்த ஹைட்டு மெஷர் பண்ணுறதுல எவ்வளோ எரர் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு டைமில் உள்ள எரர் பாருங்கள் டைமில் உள்ள எரர் வந்து டெல்டி பை டி வந்து என்ன ஆகுது பாயிண்ட் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது டென் ஆகுமா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும் எனக்கு இது வந்து டென் டென் ஆம் நேட்டில் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுருக்கேன் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ அப்படியே வச்சுருக்கேன் டென் பை டூங்கிறது எனக்கு ஃபைவ் ஆயிரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ வரும் இந்த டூ மேலே போகும்போது இத்தனை செகண்ட்ஸு டைமில் உள்ள எரர் இந்த ப்ராப்ளத்தில் டைமில் என்ன எரர் வருது இதில் எத்தனை டைம்ஸ் டைம் இருக்குது நம்ம பர்சன்டேஜ் எரரில் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹைட் மெசர் பண்ணுறதுக்கு டூ டைம்ஸ் அந்த டைம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டோட்டல் எரர் இன் டைம்
டூ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் விச் மீன்ஸ் ஒன் பை டென் செகண்ட்ஸுங்கிறது இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் ஹைட் மெஷர்மெண்ட்டில் டைமில் உள்ள ஏரர் அப்போ இந்த ஹைட்டுக்கு எவ்வளோ ஏரர் அப்போ ஏரரின் ஹச் வந்து எவ்வளவு நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டென்னு தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் மீட்டர் ஏராக இருக்கும் பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு மீட்டர் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ஏரர் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அவங்க கொடுத்த ரேஷியோவில் பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஏரர் வந்துருக்கும் ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் போதும் அடுத்த டைப் பார்ப்போம் பத்தாவது டைப்பு இது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ரீசெண்ட் இயர்ஸில் ப்ராக்டிக்கல் வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு தடவை அதனால் நீங்கள் ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் கேலிப்பர் இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் கேலிப்பில் கேட்டுக்கிட்டுனால அதில் ப்ரா ப்ராக்டிக்கல் ஓரியட்டாக நீங்கள் என்னென்னலாம் படிச்சிருப்பீங்களோ அதை ரீகால் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்ட கொஷின் பாருங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜுக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் அதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் இருக்குது டோட்டல் அப்படின்னா அதோட பிச் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் எல்சி ஈக்குவல் டு பிச் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் அப்போ பிச் கேட்டிருக்காங்க பிச் ஈக்குவல் டு எல்சி இன்டு நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் கொஷனு ஜஸ்ட் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர்னு ஆன்சர் வரும் இந்த ஃபார்முலா நம்ம ப்ராக்டிக்கல் ரீகால் பண்ணியிருந்தால் போதும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்டால் ஒரு ஈஸியான கொஷின் இது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இதே இதில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அந்த கொஷின் பார்த்துடலாம் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டது டயாமீட்டர் ஆஃப் ஸ்டீல் பால் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு தேவையான வேல்யூஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எல்சி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகே மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் பண்ணுறதுனால ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து சர்க்குலர் ஸ்கேல் கா இன்சிடென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சர்க்குலர் ஸ்கேலோட டிவிஷன்ஸு டிவிஷன்ஸு சிஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷனு இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ எரர் ஜீரோ எரர் வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ எரரில் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டேரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கரெக்ட் ரீடிங் ஃபார்முலா என்னது எம்எஸ்ஆர் ப்ளஸ் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் இன்டு எல்சி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ எரர் இப்போ எம்எஸ்ஆருங்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிஎஸ்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிஷன்ஸை எல்சியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ எரர் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் இருக்கனால நம்ம இதை ஆட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் வரும் ஆட் பண்ணினா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் மில்லி மீட்டர்னு வரும் இது டயாமீட்டர் ஆஃப் பால் ப்ராக்டிக்கல்லேருந்து கேட்டால் தான் டைரெக்டாக ஒரே இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுதான் போதும் கால்குலேஷனாக சப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுலையோ வேறு எதுவும் கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இந்த கிளாஸ் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டைப்ஸும் இனிமேவும் கேட்குறது இந்த பத்து டாப்பிக்கில் பத்து டைப்பில் இருந்தால் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது எல்லா டைப்புமே நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன்று ரெண்டு கொஷின் தான் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வீடியோட லென்த்துக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு டைப்லேயும் உங்களால் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் முடியுதோ கலெக்ட் பண்ணி வேறு ஏதாவது புக்கில் இருந்து பார்த்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகிறதுக்கு இந்த யூனிட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் கூடிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் மூணு கொஷின் கேட்டாங்க அதனால் இந்த யூனிட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கூடிடுச்சு அடுத்த வருஷமும் ஒரு கொஷனுக்கு மேலே ரெண்டு கொஷனும் மூணு கொஷனும் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இந்த எல்லா டைப்லையும் நல்லா ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களால் எந்த டைப்பில் வந்து கேட்டாலும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ ஃபார